ट्राइंगल ही होगा ठीक है हम करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्राइंगल ठीक है स्पेशल केस ट्राइंगल के उस केस में मेरे पास एरिया क्या रहा होगा ठीक है हम एरिया डिस्कस करेंगे दोबारा ठीक है पिछले लेक्चर आप देख लीजिए अगर आपको अच्छे से डिटेल चाहिए जीमेट्री के बारे में तो आप मेरे सारे लेक्चर पिछले देख लीजिए ठीक है तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेरे पास रहेगा सरकम रेडियस सरकम रेडियस दोस्तों इन सब को नोट करके रखना क्योंकि सारी जीमेट्री इन्हीं सभी में रिलेटेड है सरकम सेंटर इन 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 सेंटर वगैरह वगैरह ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी इसमें फार्मूले में आपको लिखाऊंगा वो नोट करके रख लीजिएगा ठीक है आप चाहे जितने मर्जी एग्जाम पेपर देख लीजिए आप एसएससी के तो उनमें ये सब कंसेप्ट इस्तेमाल होता है जोमेट्री में ठीक है तो देखो सरकम सेंटर होता क्या है सरकम रेडियस जिसे हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है ठीक है तो देखिए मेरे पास अगर ये एक ट्राइंगल है ठीक है ये मेरे पास एक ट्राइंगल है मेरे पास एक ट्राइंगल है ओके अगर मैं इनके साइड के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रा करूं ठीक है इन साइड के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रा करूं ठीक है यहां पे, अगर मैं जहां पे एक 90 डिग्री ड्रा करूं और जहां पे एक 90 डिग्री ड्रा करूं और एक जहां पे 90 डिग्री ड्रा करूं ठीक है एक में जहां पे 90 डिग्री ड्रा करूं तो वो क्या करेगा एक जगह पे जाके मीट करेगा क्या करेगा वो मीट करेगा यहां पर ठीक है ना जहां पर ये मीट करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं जे वाला जो पॉइंट होता है जे वाला इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको सरकम रेडियस सरकम सेंटर ठीक है सरकम सेंटर बोलेंगे इसको ठीक है सरकम सेंटर क्योंकि ये सेंटर वाला पॉइंट है जान रखना मैं बोल रहा हूं जो एंगल बाई सेक्टर मतलब कि जे साइड और जे साइड बराबर होगी ठीक है जे जे वाला हिस्सा और जे वाला हिस्सा क्या रहेगा यहाँ पे बराबर रहेगा ठीक है ना क्योंकि नाइनटी डिग्री जब हम ड्रा करेंगे अगर जी एक डॉट पे मिल रही है तो उसका मतलब बराबर है अगर मैं इस नाइनटी डिग्री को यहाँ ड्रा कर दू तो जे लाइन यहाँ तो मिलेगी नहीं ठीक है ना अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस 90 डिग्री को समझ लो मैंने एक 90 डिग्री यहाँ ड्रा कर दिया एक मैंने यहाँ कर दिया एक मैंने यहाँ कर दिया तो ये कैसे मिलेंगे ये देखो ये जहां चला जाएगा ये जहां चला जाएगा ये कहीं जहां चला जाएगा तो ये तीनों नहीं मिलेंगे है ना तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ बाई सेक्टर है ना जो मतलब की दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आप याद रखना इसे हम क्या कहते हैं सरकम सेंटर देखो जोमेट्री में ये सब इस्तेमाल होता है तो आप लोग एक एक बात यहाँ पे नोट करना देखो अगर मैं ये जो वर्टेक्स है क्या बोलते हैं हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं अगर मैं इस वर्टेक्स को जहां पे मिला दू ओके जहां पे मैंने इसको मिला दिया तो अगर मैं जहां पे एक इसको मैं रेडियस मानू और जहां पे एक मैं क्या करूं सर्कल ड्रा करूं क्या करूं मैं एक सर्कल ड्रा करूं तो वो कोने को टच करेगा जो तीनों जो वर्टेक्स है ना उन तीनों वर्टेक्स को वो क्या करेगा टच करेगा ठीक है तो जहां पर क्या रहेगा ये इस तरह से कहेंगे बढ़ेगा इस तरह से इस तरह से बनेगी इस तरह से ये क्या बनेगी ट्राइंगल बनेगी दोस्तों एक बात कंसेप्ट मैं आपको अभी समझा देता हूं तो क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है याद रखना वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक जो लेंथ बराबर रहती है मैं बोल रहा हूं इसका मतलब जी बराबर है ना अगर ये रेडियस है तो जी बराबर होगा और जी बराबर होगा तो याद रखना सिर्फ सर्कम रेडियस या सर्कम सेंटर एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे वर्टेक्स वाली जो हम लाइन जो ड्रा करते हैं सेंटर तक वो क्या रहती है बराबर रहती है ठीक है तो देखो सर्कम सब्सक्राइब कर दिया इस इस सर्कल ने इस ट्राइंगल को सर्कम सब्सक्राइब कर दिया तो हम इसको क्या बोलते हैं सर्कम रेडियस तो जी मेरे पास क्या है सर्कम रेडियस ठीक है जी आर मेरे पास क्या है यहाँ पे आर मेरे पास है सर्कम रेडियस ठीक है क्या नाम है इसका सर्कम रेडियस तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है अगर मैं बोलूँ जी मेरे पास रहेंगे ए बी सी अगर मैं इसकी आपको साइड दे दू समझ लो मैं इसको ए दो दे दू इसको मैं बी बोलू इसको मैं सी बोलू ये मेरे पास साइड है तो इस केस में एरिया क्या रहा होगा ठीक है ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है बेसिकली हर एक कंसेप्ट जोमेट्री का जो है वो जरूरी है ठीक है वो हर एक चैप्टर से लिंक करता है जिसके क्या रहता है देखो जहां पर क्या रहता है ए बी और सी क्या इन दोनों को मतलब लगे ए बी सी ओके डिवाइडेड वही देखो यहां पे क्या रहेगा मेरे पास 
आर को फोर टाइम कर दो ठीक है तो जे मेरे पास फॉर्मो रहता है एरिया इन केस ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस तो जे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जे आपको पता चल गया अब देखो अब मेरे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको मैं बोलता हूं अगर मान लो आप देखो जहां पे जे जरूरी नहीं है कि जे आपको ट्रायंगल ए बी सी ऐसे दी होगी बोल दे अगर वो आपको कि जे एसोलेस ट्रायंगल है अगर आपको बोल दो कि जे इक्वलिटी ट्रायंगल है कि और सर्कल सेंटर क्या है जी पे बना हुआ है ठीक है रेडियस इतनी है जे इतना है तो उसके इसको एरिया निकालना है तो मैं अगर लेट करूं कि जे वाली जो ट्राइंगल है ये क्या है मेरे पास इक्वलेटर ट्राइंगल है क्या है मेरे पास इक्वलेटर ट्राइंगल क्या होगा अगर जे वाली ट्राइंगल इक्वलेटर हो देखो अगर जे ट्राइंगल क्या रही होगी इक्वलेटर रही होगी मतलब कि अगर जे ए है तो जे भी ए है जे भी ए है ओके तो इन सब के मैं जो प्रोपेटिकल जो बैसे ड्रा करूँ ठीक है ना कुछ इस तरह से मैं ड्रा करता हूँ तो मेरे ये जहाँ पर मिलती है ठीक है ना और मैं यहां से एक क्या कर देता हूँ सर्कल क्योंकि ये सर्कल रेडियस है ना मेरे पास तो जब मैं यहां से एक सर्कल ड्रा करूंगा तो जो वो तीनों वर्टेक्स को क्या करेगी टच करेगी ठीक है तो जी मेरे पास रहे हो, रहा हो यहाँ पे रेडियस तो मैं बोलू कि इस केस में मेरे पास रेडियस क्या होगा मतलब कि सर्कल में रेडियस क्या रहा होगा इक्वलेटर ट्राइंगल में दोस्तों ठीक है इक्वलेटर ट्राइंगल वैसे तो हमारे पास शामिल फार्मूला है इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम लोग ड्राइंग कैसे कर सकते हो देखो हमें पता है कि मेरे पास जो एरिया रहता है वो क्या किसका एक सर्कम सेंटर के केस में ठीक है क्या एरिया मेरे पास ये देखो यहाँ पे ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर आर ठीक है ना मतलब कि इस केस में एरिया किसके बराबर होगा इक्वलेटर ट्राइंगल का तो आपको पता होगा इक्वलेटर ट्राइंगल का क्या एरिया रहता है वो रहता है अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वेयर है ना जी रहता है ना ये मैंने आपको करवाया था तो देखो जहाँ पे ए बी सी लिखा है मैंने तो यहाँ पे साइड क्या है बराबर है ना ए ए ए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए ओके तो देखो जे और जे कैसे हो जाएगा ना जे फोर और जे फोर कैसे हो जाएगा ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास आएगा ए पॉन आर इक्वल टू अंडर रूट थ्री तो जहां से मैं मेरे पास इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ए इक्वल टू आर अंडर रूट थ्री तो मेरे पास आर क्या आएगा यहाँ पे ए अपॉन अंडर रूट थ्री दोस्तों जे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट करके रखना ठीक है जे रहता है मेरे पास सर्कम जो मेरा रेडियस होगा इन केस ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल के केस में सर्कम रेडियस क्या रहता है जी फार्मूला है मेरे पास ठीक है तो आपको एग्जाम में ऐसा दिया होगा कि ऐसे वो बोल देगा स्टेटमेंट कि ट्राइंगल है एक क्या है जिसमें सर्कम सेंटर बना हुआ है सेंटर में इसको मैं जी दे देता हूँ सर्कम सेंटर है तो उसमें क्या है मेरे पास साइड इतनी सारी है साइड साइड उसकी क्या है थ्री है जैसे देखो अगर मेरे पास ए थ्री है तो मुझे निकालना है रेडियस क्या होगा इसमें सर्कम सेंटर सिंपल मैं जे फार्मूला इस्तेमाल करूंगा थ्री अंडर रूट थ्री ठीक है तो जे वाला फार्मूला इस्तेमाल करके मैं उसको निकाल सकता हूँ तो जहाँ पे क्या आएगा थ्री अंडर रूट थ्री तो ये थ्री का थ्री हो जाएगा स्क्वेयर थ्री हो जाएगा यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा थ्री सॉरी हाँ सिंपल थ्री मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा जी रेडियस आएगा तो ये भी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पास जो इन सेंटर इन सेंटर के केस में मेरे पास एरिया क्या रहता है इन सेंटर वाला हम डिस्कस करेंगे क्या करेंगे डिस्कस इन सेंटर सॉरी जी रबेबल नहीं है जी होता ही नहीं है तो उस केस में क्या करूँ तो देखो अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ट्रायंगल है जी हो गया मेरे पास कौन सा केस सर्कम रेडियस ठीक है इन सेंटर अब मेरे पास एक टर्म आती है इन सेंटर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अभी ये खत्म नहीं हुआ अब जैसे शुरू किया मैंने इन सेंटर क्या रहता है मेरे पास तो, तो देखो अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है ओके जे मेरे पास एक ट्राइंगल है जे मेरे पास है ना एंगल अगर मैं इनका बाई सेक्टर ड्रा करूंगा एंगल बाई सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है शायद ठीक है पिछले लेक्चर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि एंगल बाई सेक्टर क्या है अरे और एंगल बाई सेक्टर मतलब कि एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए वाट एक्स में एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि इन एंगल इस इस एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है ठीक है यहाँ पे ये डिवाइड इक्वल करेगी तो जहां से मैं ड्रा करूंगा जिस जगह पे जे मिल रहे हैं इनको मैं नाम दूंगा इन सेंटर इन 
सेंटर ओके जहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा यहां पे क्या करूंगा परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा यहां पे तो यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ ओके और यहां भी क्या हुआ ये समझ लो परपेंडिकुलर है ठीक है ना तो जहां भी क्या मैंने कर दिया ना परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहां भी आपको पता है ना ये सब इस पॉइंट को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं इन सेंटर ओके तो अगर मैं जहां से क्या करूं एक आपको पता चल गया होगा कि इस 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 केस में किस तरह से बढ़ेगी सर्कल बिल्कुल इस तरह से बढ़ेगी किस तरह से बढ़ेगी इस तरह अगर मैं जहां रख के अगर आप बिल्कुल इसको मेजर करें अगर आप स्केल लेके वगैरह वगैरह प्रोटेक्टर ये वो कुछ भी जोमेट्री बॉक्स लेके अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो आपके पास बिल्कुल ऐसी सेम दिख रहेगी ठीक है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा रेडियस ये मेरी क्या है इसे हम बोलते हैं इन रेडियस क्या बोलते हैं इसको आर इक्वल टू मेरे पास क्या रहता है इन रेडियस इन आर इन रेडियस ठीक है तो जी मेरे पास साइड है क्या है ए बी है मेरे पास सी है ठीक है ना ये साइड है मेरे पास रहेंगे ठीक है तो इस केस में मेरे पास डेल्टा क्या रहे हो, रहा होगा ठीक है मेरे पास इसका एरिया क्या रहा होगा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है इस केस में और मल्टीप्लाई बाई एस आर क्या मेरे पास इन रेडियस और एस क्या मेरे पास सेमी पैरीमीटर सेमी पैरीमीटर क्या होता है पैरीमीटर का आधा पैरीमीटर क्या है इस केस में देखो ये क्या है ये सारा क्या पैरीमीटर है ना ये सारा तो इन लेफ्थ को मैं प्लस करूंगा मतलब कि एस मेरे पास क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू है ना जी सेम पैरीमीटर तो इससे हमें क्या मिल जाएगा सेमी पैरीमीटर ये निकाल के हम यहां पुट करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा एरिया आ जाएगा इन रेडियस के केस में तो अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है एक बार क्या आया था क्वेश्चन आया था कि इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन क्या है इसका रेडियस किसके केस में सरकम जो रेडियस है और इन सेंटर का वाला जो रेडियस है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है तो सिंपल याद रखना आप लोग जो मेरे पास कैपिटल आर रहता है वो इक्वल टू टू आर होता है क्या होता है वो टू आर होता है इस केस में भी कंसेप्ट इस कंसेप्ट में भी क्या आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है आर इक्वल टू टू आर रहता है इन सेंटर वाला मतलब कि जे वाला क्या है दो गुना होता है ठीक है इससे ठीक है अगर जे वाला समझ लो अगर जे वाला अगर टू है समझ लो अगर जे वाला क्या है मेरे पास टू है तो जे वाला क्या रहा होगा मेरे पास समझ लो सिंपल में बोलूंगा अगर मेरे पास अगर इस किस में क्या है मेरे पास आर और टू है है ना जहां टू सेंटीमीटर है तो वो ही जब सरकम रेडियस बनाएगा तो उस केस में सरकम रेडियस क्या रहा होगा है ना तो वो मेरे पास क्या रहा होगा इसका डबल मतलब कि टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर आर इक्वल 